Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, jak zrobić, jak sprawić, aby Twój dom, mieszkanie wyglądało ładniej. Powiem o 12 takich rzeczach, można powiedzieć, że błędach, które sami często robimy, przez które nasze mieszkanie wygląda no, mniej estetycznie. A można to łatwo i szybko wyeliminować. Nie trzeba robić dużych, gruntownych, kosztownych remontów. Można zrobić jedną, dwie rzeczy i Twój dom od razu wygląda ciekawiej. Będzie to takich 12 szybkich punktów. Ale zanim zaczniemy, proszę przyciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, aby nic się nie ominęło. Daj tą łapkę w górę. Zapraszam do mnie na Instagram i TikTok. Ok, zaczynamy. Punkt pierwszy. Powiem tak, jeżeli ktoś tu już ma zrobione, no to ciężko będzie wyeliminować. Ale oczywiście jak z wszystkim jest sposób. Co sprawia, że Twój dom wygląda gorzej? To, można powiedzieć, taka dyskoteka. Wszędobylskie paski ledowe świecące na różne, różniste kolory, odcienie. Ja nie mówię, że paski ledowe, podświetlenia to jest coś złego. Nie, absolutnie. To jest fajna sprawa. Ale jak wszystko w życiu z umiarem. Z umiarem, bo jeżeli masz w każdym możliwym miejscu, pod szafeczką, pod cokolikiem, w suficie, we wnęce, te paski o różnych kolorach i różnych odcieniach i to zapalisz, no. powiem tak, jeden z pierwszych punktów. Wyłączyć, włączyć sobie od czasu do czasu jakieś podświetlenie, te, które akurat w tym momencie uważasz, że będzie ładnie wyglądało, sprawiało atmosferę, klimat, ale na pewno nie wszystkie naraz. Lecę dalej. Te 12 punktów chcę powiedzieć szybko, z krótkim uzasadnieniem, dlatego od razu punkt drugi. Punkt drugi, napisy. Wiem, że o tym wspominałem już. E, uważam, że to nie jest dekoracja. Informowanie, że to jest dom, a tu jest kuchnia, a tu będziesz się dobrze czuł, albo i nie. E, no nie wiem, no kurczę, taka moda kiedyś była. E, ktoś to wymyślił, na Instagrama wrzucił, tak się przyjęło. Nie uważam, żeby to było efektowne. Albo inaczej, bo można zrobić ciekawie, na przykład z neonu, jeżeli ktoś ma takie wnętrze, może to jest ok, ale nie wymalowane, gdzieś tam z drewna wypisane i jeszcze sporo tych napisów. Nie, nie. Można iść naprawdę w drugim kierunku, żeby to uwy uwidocznić, ale to musi być też specyficzne wnętrze do tego. Punkt trzeci. Wiem, że niektóre osoby mogą się ze mną kłócić. Zresztą śmiało, proszę, kłóćcie się ze mną. Po to jest ten kanał, żeby dyskutować. Chodzi mi o falbianiaste, kolorowe firany, zasłony. I inaczej, zasłony jak najbardziej mogą być. Tylko to trzeba wszystko dobrać z rozsądkiem. Jeżeli masz długie zasłony, to i długie firany. Jasne. A nie, że masz Długie zasłony, krótkie firany, falba niasne, tu jakiś cienki materiał, tu gruby welwet, e, jeszcze wzory pstrokate. Nie chcę powiedzieć, że to e, jest babcinę, bo to nie o to chodzi, bo to może nawet stworzyć klimat. Tylko żeby to nie wyglądało tak po prostu, no byle jak staro, niedobrane, że tu trochę zasłony inne, inny materiał, inna grubość, inne kolory, tu falba niasne, krótkie, jeszcze z dodatkiem takiej krótkiej zasłonki u góry pod karniszem. No nie. Uważam, że jeżeli ściągniemy choćby tą krótką zasłonkę, to już będzie ładniej i ciekawiej. Dajcie znać, czy się mylę, czy nie. Czwarty punkt. Czwarty punkt. Obrazy sieciówki. Nie mówię obrazom sieciówki nie, aczkolwiek wolę i uważam, że lepiej postawić na młodych artystów, którzy potrafią namalować pięknie i te obrazy nie są drogie, naprawdę nie są drogie. Trzeba wyszukać. Słuchajcie, jest Facebook, jest Instagram, możecie poszukać po grupach, zapytać ile co kosztuje, ale jak już wspominałem w jednym z odcinków, można znaleźć artystów, którzy namalują ładny obraz za 500-700 zł. To nie jest dużo, bo za sam plakat, nie wiem, w jakimś sieciowym sklepie też zapłacicie blisko stówy. Tak więc lepiej postawić na coś wyjątkowego niż takiego z sieciówki. Ale też nie mówię, tak jak wspomniałem, nie mówię tym obrazom czy plakatom nie, tylko nie dawałbym tego za dużo. Znowu, 
nadmiar szkodzi. Jeżeli zrobicie na każdej ścianie po kilka takich obrazów, to nie, nie, nie róbcie tego, nie idźcie tą drogą. To po prostu będzie wyglądało źle. A jeżeli zrobiliście, to ściągnijcie trzy z czterech obrazów i zobaczcie, czy teraz nie jest lepiej. Lecimy dalej. Tu pewnie też usłyszę kilka zdań, że się ze mną nie zgadzacie. Chodzi mi o sztuczne kwiaty. Uważam, że naturalne kwiaty na przykład e, są zdecydowanie ładniejsze. E, oczywiście nie muszą być cięte, mogą być doniczka żywe, a nie sztuczne. Ja zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach te sztuczne kwiaty wyglądają naprawdę dobrze. Ale nie bardzo dobrze. Uważam, że sztucznym, plastikowym kwiatom powinniśmy powiedzieć nie. I jeżeli wyeliminujemy je z naszego domu, z naszego mieszkania, postawimy na żywe, cięte, mogą być zerwane na łące. Naprawdę, jak będzie pogoda, będzie możliwość, to takie bardzo ładnie wyglądają. Super wręcz sielankowo. To lepiej zrobić w ten sposób, niż kupić sztuczne kwiaty, które będą przez te dwa lata się kurzyły. Punkt szósty. A propos kwiatów, to jak już je mamy, to zastanówmy się, jakie damy doniczki do nich, osłonki. Bo niestety nadal się to zdarza, kiedyś to było nagminne, teraz na szczęście już nie, ale nadal się zdarza, że są posadzone tylko na chwilę. Te prowizorki zazwyczaj dłużej żyją, tylko na chwilę w jakichś plastikowych pojemnikach po margarynie. Albo, że Mamy dużo tych kwiatów, bo ludzie potrafią mieć dużo kwiatów i super, bo ja to lubię, ale są tak różne te osłonki plastikowe, różne, tysiące różnych kolorów, strokate, drugie będą ceramiczne, jedne większe, mniejsze, nie daj Boże jeszcze poubijane, pouszkadzane, to niestety sprawia, że nasz dom wygląda chaotycznie i tak niedbale. Ja nie mówię, że macie się trzymać tylko jednego koloru, białego, czarnego, zielonego, jakiegokolwiek. Nie. Tylko, żeby to nie było właśnie zwykłe, za przeproszeniem, chamskie pojemniki po maśle i żeby te osłonki, które macie, były zadbane. Fajnie też dobrać to kolorystycznie do wnętrza. Punkt siódmy. Punkt siódmy, który często powtarzam, ale to zwróciłem uwagę ostatnio w dwóch mieszkaniach na to eee, i chyba to jest nagminne. Chyba na pewno. Słuchajcie, sterta prania. Kurde, zazwyczaj gdzieś ta sterta prania jest. I najgorzej, jak jest jeszcze w salonie, tam gdzie my przyjmujemy gości. I sami powiecie, nie spotkaliście się z tym w domu u kogoś, w mieszkaniu? Ja rozumiem, że pranie gdzieś musi być, tak? Że będziemy je, prasujemy je od czasu do czasu, bo to jest pranie. Ale nie, że... Kiedykolwiek tam nie wejdziesz do danego domu, do danego mieszkania, to ta sterta prania jest, a jeszcze nie daj Boże rośnie. Ogólnie, tak co często wspominam, wystarczy tak naprawdę, bardzo często wystarczy posprzątać i nasze wnętrze, mieszkanie, dom jest dużo ładniejsze, dużo przyjemniejsze, dużo przytulniejsze. Ta sterta prania jest taka trochę umowna. Ale tak ostatnio mi się rzuciło w oczy, tak jak wspomniałem już w dwóch mieszkaniach, ale jak sobie przypominam, no niestety jakaś taka tendencja jest. A może by tak kącik jakiś zrobić w szafie na to pranie, albo jakąś skrzynię położyć, postawić, też może być to jako dekoracja, a w tej skrzyni, żeby trzymać to pranie, bo ja wiem, że gdzieś trzeba to trzymać. Zastanówcie się, lecimy dalej. Zwróćcie uwagę na obtarte klamki, gałki, uchwyty, to obniża jakość naszego domu. To nie są przecież drogie rzeczy, bo wiadomo, że wszystko się niszczy i to też ma prawo się zniszczyć, uszkodzić, ale to nie są takie drogie rzeczy, które nie moglibyśmy wymienić. Takie klamki, klamkę do, do drzwi wejściowych, pierwsze co gość nasz widzi. Jeżeli ona jest uszkodzona, porysowana, tarta, to od razu gdzieś w jego oczach może, nie musi, może w ogóle nie zwracać na to uwagę, Wy też to możecie mieć w nosie, za przeproszeniem, 
Ale może być tak, że pomyśli, ach, jakoś tu niechlujnie, nieładnie. A jeżeli w kuchni wszystkie uchwyty są uszkodzone, źle przykręcone, krzywo przykręcone, albo odstają, to też nie sprawia, że ten dom wygląda tak uporządkowanie. A myślę, że chcemy tego. Punkt dziewiąty. Książki. A żeby nie było, nie, nie, od razu mówię, ja bardzo lubię książki. Książki same w sobie potrafią stworzyć klimat w domu, w mieszkaniu i wyglądają bardzo ładnie, jeżeli są ładnie poukładane. Bo jeżeli mamy regał na te książki i te książki są pociepane, że tak powiem, porozrzucane, jedna leży, druga stoi grzbietem obrócona, kartkami, między tym są gazety, czasopisma, różne pierdoły jest to po prostu niechlujne, a książki właśnie potrafią stworzyć ten niesamowity klimat pod warunkiem, że są też estetycznie ułożone. Może być artystyczny nieład, ale nie może być nieładu. Ok, punkt dziesiąty. Często nadal to jest widoczne, a nie wiem dlaczego, skoro mamy tyle możliwości, aby to wyeliminować. Chodzi mi o kable na wierzchu, kable z telewizora, które lecą do dekodera, kable pod biurkiem, przy komputerze, jeszcze często mamy stacjonarne komputery, ale chodźmy do laptopa, tak, i tutaj jest drukarki wisi, tu właśnie do laptopa, tu jeszcze jakaś ładowarka z telefonu. Jeżeli robisz remont, to w ogóle warto pomyśleć o tak zwanych peszlach, do których włożysz kable i one będą wyeliminowane, nie będą widoczne na ścianie. Jeżeli jesteś już po remoncie i ciężko Ci to teraz zrobić, no to przecież możesz je nawet artystycznie ładnie upiąć. Albo są różne peszle, które też dobrze wyglądają natynkowe. I można to wszystko schować. Można za biurkiem ładnie upiąć te kable, żeby się nie walały, bo po prostu to stwarza bałagan. Od razu to się rzuca w oczy. No wygląda to nieładnie. Następny punkt. Niech ludzie zasilone łóżko. To znaczy powiem Wam tak, jak już jest zasilone łóżko, to już jest często pół sukcesu, bo często ta kołdra wygląda jak wstaliśmy, tak jest cieplnięta, poducha krzywo położona i no, wygląda to niefajnie, a tak naprawdę wystarczy pół minuty. No co to wziąć, ładnie zasielić, wyrównać tą kołdrę i już jest lepiej. No możesz poświęcić, to byłby sukces już. Kolejne pół minuty położyć dwie, nie więcej, ale dwie jakieś dodatkowe poduszki, może jakiś plet na to. E, nie więcej tych poduszek, bo później co z nimi robić w nocy, tak? Rzucać na podłogę, hmm, żeby się kurzyły, niekoniecznie. Ale jeżeli zrobisz to, że ładnie posiedzisz, położysz faktycznie jedną, dwie poduszki do tego plet, to nie tylko w nocy łóżko będzie przydatne, ale w dzień też będzie sprawiało, że ten pokój, pomieszczenie będzie przyjemniejsze. I ostatni, dwunasty punkt to przechodzę do łazienki, będziemy sypialni, przechodzę do łazienki. Często, a szczególnie w małych łazienkach, bo ludzie mówią, że nie mają gdzie ich schować, chociaż zapraszam do odcinka o małych łazienkach, myślę, że kilka tam rad znajdziecie, jak ją zrobić, jak sprawić, aby ona była bardziej funkcjonalna, ale często w małych łazienkach ludzie mówią, że nie mają gdzie dawać pojemników, szamponów, perfumów itd., itd. A mają po 30 różnych szamponów w żeli do kąpania. Po pierwsze, może sukces byłby, jakby wyeliminować, zmniejszyć tą ilość, to już by było dużo. A druga rzecz, jak już wyeliminujemy, zmniejszymy, to może poprzelewać do ładnych, estetycznych pojemników te szampony, żele do podprysznic. Dzięki temu będzie po prostu ta łazienka bardziej elegancka. No, czyściej tak będzie. Wydaje mi się, że po prostu będzie przyjemniej przebywało się w tych pomieszczeniach. To było takich 12 szybkich punktów. Jestem bardzo ciekawy, czy zgadzacie się ze mną, czy niekoniecznie. Druga rzecz, jestem święcie przekonany i dajcie znać, co Wam przeszkadza w mieszkaniu, we wnętrzach, które uważacie, że można szybko wyeliminować, zrobić jedną, drugą rzecz, a będzie to mieszkanie przyjemniejsze w odbiorze. Jeżeli Ci się podobało, to proszę przyciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek. Jeżeli nadal tego nie zrobiłeś, daj tą łapkę w górę. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!